又要走了，我拦不住呢。未来我们可能会有大麻烦。你去哪儿了？九点半了，我要是他，我也觉得你在耍我。你根本没打算跟我谈吗？任何保密协议都没签。我跟他是同级，他根本就不跟我谈。他手上的资料、邮箱的密码，他没有道理给我吗？我电话关机。你就是绑，也应该把他绑起来，摁在这儿等我回来吧。就是在这儿，在这间屋子里，我跟他好话坏话，我说了五六个小时。我知道他一旦走了，后果有多严重。我以为你跟我一样着急呢，我以为你会全力以赴的赶回来，但是现在九点半了，我不知道你干什么去了。我也不知道你未来能干出什么事儿。对不起，辛苦你了。这么晚了，你先回去吧，我自己再想想办法。飞要不接电话，估计已经有动作了。既然拦不住，就随他去吧。我们见机行事。在我们之间作梗的，也不是因为你太忙或者我太忙，或者什么单身主义、不婚主义。最重要的原因，只是因为你根本没有那么爱我。你们可算回来了，何总，实在不好意思，本来你们回来应该休息一天的，可是今天下午有个 focus group 缺人，啊，交给你了啊，我我上次就是 focus group 出的问题啊，我怕我还是有很多问题没搞懂，要不这样，米斯吴，这次还有你来安排，让他再看几趟，对，没问题的，有什么问题你找我吧，我今天一天都会在办公室里的啊，啊，在哪里摔倒就在哪里爬起来，没问题的，没事的。
那我先去准备。嗯。对，我们看着处理就好了。没关系，放个手脚座。对，我在机场，我来接人。好，就这样。是了，欢迎你回来。看你这大箱子小箱子，其实走了也没几天，感觉像走了一年一样。是啊，原本也是以为怎么也要去个三年五年的，没想到这么快就回来了，还让公司赔了一堆的租房租车保证金。别人提对你算好的了，任由你这么折腾来折腾去，都没脾气。证明公司还需要我。就跟人一样，没找到替代品的时候呢，让你怎么做都会对你不离不弃；等找到替代品了，让你怎么低眉下目的苦苦哀求，还是要把你踢出去。晚上你怎么打算？要不要叫着罗子君去老卓那儿一起给你接风？不用叫子君了吧？我一会儿给他打个电话，明天再见。今天晚上就咱们两个人吃饭。怎么了？没什么，听你的。喂，唐晶，回来啦，何涵接到你了吗？哎，我跟你说，我今天呢要六点以后才下班，呃，所以我们，哦，你有事儿跟贺涵说，那你们先说嘛，那我们就就约明天吧，反正我今天比较忙，好吧，那明天见。你马上要手术，医生没有跟你讲不能喝酒。心情好的时候喝一点，不怕的。以前心灵鸡汤上总是说，要把每一天都当成最后一天来活。我不懂，觉得矫情。现在生了个小病，反倒是有点体会了。想做什么就做。想说什么就说，干嘛要时时刻刻都力求完美呢？你病了，死了，谁还会记得你的完美？不能更努力。Wondering, how, how 今天的活动呢，就到此结束了。非常感谢大家的参与。嗯、呃，大家走的时候记得到门口去领一下礼品，有给大家带回去的。谢谢啊，谢谢，不用的，再见，再见，满分过关。干得不错，你看没那么难嘛，你能做的比你以为能做的多得多了。谢谢你对我的鼓励，我只是推你下去，打开伞包，精准降落，全是你自己的。行了，我走了，回去睡觉了。你也是，出差回来连着加班，再不休息，脑溢血了。干得不错。这个罗子君以后就跟我了，告诉那个什么韩的，眼光不错今天怎么这么大雅兴啊？点了一瓶这么好的酒，因为
，阿涵，我们结婚吧。好，我们结婚吧。我向你求婚，让我嫁给你。突然想结婚了，因为我不想再等了。等到工作不忙了，等到我想安定下来，有一个稳定的家庭生活，等到你转来转去转累了，最后还是觉得我们两个在一起才是让你感觉最轻松的。等到心情正好，时间正好，天气正好，一切都正好的时候。那真的不知道要等到什么时候去。我明天就要去手术。虽然我知道那只是一个很小的手术，应该不会有什么危险，但是要万一发生什么意外，不仅是在手术台上，其实生活中每时每刻都有可能会发生意外。那我这么多年，就真的白等了。我是说，结婚这件事情，不应该由你来向我提出，而是应该我来向你求婚，由我来戴着戒指，请求你嫁给我。所以，请你给我点时间，让我去准备。认真的，隆重的，请求你嫁给我是我当你的面说罗子君的好话，今天连从来都不夸人的吴大娘都表扬他，哎呀，真是名师出高徒啊！谢谢，麻烦你多照顾他。对不起，我要先接个电话。喂，非要去 BNT 了，项目经理。他一定是拿我们的东西去交换的。我打听到的是，他手上所有的数据资料全数送给了 BND， 他手头三天以上的客户全部带走，我们损失巨大。董事会明天派人下令。我知道了。在香港的时候就听贺涵说你进步惊人，你这不只是进步啊，你这完全出师了已经。生活所迫，逼上梁山，都是贺涵教了我很多，要感谢他。是不是要感谢他，为社会消灭了一个无所事事的怨妇，多了一个闪闪发光的单身男呢？我呢？今天回来本来是应该叫你一起吃饭的，但是我先去找了贺涵，嗯，因为我做了一个重要的决定，我来结婚，跟贺涵，啊
，不跟他跟谁啊？<笑>是，当然跟他了。你怎么说的？我就直说呀，我就说，我要跟你结婚。<笑>也没有什么吧，我也可以工作少一点，我又不是养不活我自己，我也想学一学做家庭主妇的。你做家庭主妇，哎，你以前怎么说我的？你要做家庭主妇啊，不一样的。我这算是激流勇退，一路上山，什么风景都看过了，现在决定要下山了。怎么了你？哎，你以前不是一直催我结婚的吗？你你怎么没有欣喜若狂的祝福我,我恭喜我？我当然恭喜你，我欣喜若狂的恭喜你。<笑>那那何涵肯定开心坏了，他不答应我的求婚。为什么？因为他说，他说应该是他向我求婚。吓<笑>你！这说的没错。<笑>现在必须开始增肥了。我结婚的时候，你要当我伴娘啊！我当伴娘？你开什么玩笑？可以的。我离过婚的人不可以跟你当伴娘。哎，可以的，我才不管别人怎么看呢。他们都是二十几岁小姑娘，他们要结婚都借给别人看的，要这个要那个，怕人家说闲话。我怕什么？我三十几岁，快四十了，我结婚是借给自己的，我一定要让我最喜欢的人当我的伴娘。想什么呢你？嗯，我在想想你结婚时候的样子，肯定很美。有时候真的觉得挺奇怪的。你说，你三十几岁了，离了婚，现在要去赶我二十几岁的时候赶的路。我呢，因为生了这么一场无关紧要的小病，反倒是要回去学你的前半生，去当人家的太太。以前我老说你不上进，现在你上进了，我却要变成你了。真不知道怎么样才是对的，怎么样才是长久的。管他什么对不对，管他长久不长久的，至少我们两个是长久的陈总，麻烦您签下字。贺凡他这次不会有事儿吧？不知道。不是说没有他办不成的事儿吗？谁能保证自己不犯错啊？你可以吗？本来有人来有人走，这都是正常的事情。有人走，我们有所损失，这也是正常的事情。但是这次情况特殊。根据我们董事会了解，菲尔本来是不想离开的，他是因为抗议你重视陈俊生，冷落他，他才以离职相要挟。结果你不但没有挽留。还晾了他整整一天，他才报复性的泄露了我们的信息，是我的问题，我承担所有的责任。我问过程军生了，那天他都不知道你去哪里了。你现在告诉我，你那天干什么去了？我不相信你是故意躲避菲尔。你现在给我一个合理的解释，我回董事会也有个交代。我去处理了一点自己私人的事情，就是给朋友帮了一个忙嘛。什么朋友？帮什么忙
，有那么重要吗？重要到你都不顾自己的事业和前途？何涵，这不像你做出来的事情。你一向是公私分明，你怎么会无缘无故的犯这种低级的错误了？你是有过人的本事，但是也不是无可取代。你的脾气已经得罪了很多人，强盗众人推，你要小心。年轻人成长迅速，你一旦有问题，就有人摩拳擦掌的要取而代之。三个月之内，董事会会派新人来实习。半年内，给自己准备一条退路。没有退路，你在哪儿，我在哪儿。不管别人怎么说你，你做这个或者那个，我都认为你是对的。我工作这么多年，从来没碰到过比你更好的领导和伙伴。可能他们都说我是一个感情用事、优柔寡断的人，所以我才更欣赏你的果断。和随性，你给我这么大压力，万一我要是辜负了你的信任呢？你要真把我当自己人，谈什么辜负啊做完了，我好了，好了，没事了，有一种暂时为人的感觉应该是这样的。所有人，也包括我自己，期待的王子和公主故事的结果。我最好朋友的婚礼，我应该发自内心的为他们送上最真心的祝福。我应该为唐晶高兴，我应该关心他们婚礼的准备与进展，应该希望他们的关系从此稳定下来，不再经历变故。喜欢吗？快点好起来。
起好好办一下。嗯，傻丫头别哭，不哭。恭喜，百转千回的电视剧终于有了大团圆的结局。昨天就听唐晶说要结婚，没想到来的这么快。恭喜！宋秘书给我打电话，说你样本调查这一关很顺利通过了。吴大娘也打电话来，对你评价很高，这就说明从此你可以站稳脚跟了。感觉一下子，所有纠结的事情都云开雾散的感觉。好了，我现在看到你没事了，放心了。何涵在这儿陪你，我就走了。快回去吧，我现在可以好好休息一段时间了。你要日日夜夜忙起来。今天是周一吧？嗯。是不是还要去接平儿？嗯，所以我赶紧走了。好好休息吧，走了。帮我倒杯水吧，杯子在装袋那哎呀呀，行行行行，别闹别闹，哎，书包给我。看你热的这是啊。星期六呢，本来是平儿的生日啊，但是爸爸公司呢有紧急情况没来了。但是爸爸记着呢，今天补过一次，好不好？妈妈来吗？呃，咱在这儿等你妈妈来接你，然后咱一起。妈妈给我过过生日了。哎呀，那咱再过一次嘛。<笑>那我下次过生日我也要过两次。啊，没问题。今天呢，咱们去平儿最喜欢的餐厅，还有嘉靖陪着你，高兴吧？有意思吧？贺涵叔叔和妈妈给我准备的生日晚餐会也很有意思啊。贺涵叔叔，啊，他不让我告诉别人的，因为他说他自己翘班送我去杭州和妈妈一起过生日。礼拜六是贺涵叔叔哦送你和妈妈去杭州了，是带我和外婆。妈妈在杭州出差，我还以为那一天我不能过生日的呢。谁知道贺涵叔叔在杭州给我找了一个特别特别特别漂亮的房子过生日。呃，有一个院子，院子里挂满了小橘子。哇，真的？嗯，那是不是跟《哈利波特》一样啊？一次。玲玲知道你出来给平儿过生日吧？啊，知道。他还陪我给平儿买了生日礼物呢，一会儿给你拿着。嗯，替我谢谢他啊。还有啊，谢谢他替我照顾平儿。平儿说他对他挺好的。平儿说，礼拜六你给他过生日了。对。嗯，那天我妈正好在，所以就跟孩子一起吃了个饭。其实本来是想叫你的，就是怕你们见了面不高兴。贺涵也在。对，嗯，贺涵那天恰巧知道平儿在等我回去给他过生日，可是那天我又被领导困在杭州回不来，所以他就好心替我把平儿还有我妈一块送到杭州来了。其实都是临时的安排。也耽误了贺涵大半天的时间，幸亏那天他说是礼拜六，公司里没什么事儿。怎么了？你
你确定那天是礼拜六？当然了，平儿的生日我怎么会不记得？你别不高兴，我已经说了，不叫你的原因是因为……你就是叫我，我也没有时间，因为我有很重要的情况要处理。应该说，公司有非常紧急的情况等贺涵来处理。什么意思？他为了你们去了杭州，耽误了工作，现在公司面临了重要的客户和人才的流失，他正接受董事会处罚呢。我不知道那天是什么情况，发生了什么，什么机缘巧合，我不知道。但这不是他风格，都是我的错。我我就是那天，突然知道我妈把平儿一个人留在酒店里，我就着急了，就给贺涵打了个电话。其实我原本是想让他去酒店帮我看一下孩子的。那你为什么不给我打电话呢？我给你打电话了，你没接啊。是没有想到给贺涵惹了这么大的麻烦。对了，唐晶回来了，贺涵跟他求婚了。唐晶终于出手了。什么叫出手？那你说他们两个谁更想结婚呢？肯定不是贺涵吧？其实对男人来说，没有什么想现在结婚还是不想结婚，那都是借口。只有想跟你结婚和不想跟你结婚。那何涵为什么向唐晶求婚？责任呗。别看何涵对人情世故满不在乎，其实他比大多数人更有情人义。不是这样的，唐晶、贺涵，青铜玉女。这个世界上没有人比他们更合适的。平儿呢你怎么了？你哭成这样干嘛呀？你崔叔叔不接我电话，我上午打他不接，我怕是打的关机了。后后来我就往他们家打电话，他儿子接的，说他爸爸换手机了，说他爸爸不想再见我，以后不要让我再找他爸爸了，说他爸爸不永远不想再见我了。你先别着急啊，嗯，先接我怎么办？你说我怎么办呀、啊？宝剑不可能不接我的，肯定肯定是他儿子，他儿子从中做了手脚的。这样，你先别哭了，你睡一觉，明天一早呢，我陪你去崔叔叔家里找他。现在也没有别的更好的办法了，咱们不知道他在哪里，对吧？平儿，平儿在家里，我也走不开。现在，明天一早把他送到学校以后，我就来找你啊。你先别急，不然。就到我家来住两天行？呃，不行不行不行，我不能走的，我不能走的。万一你，万一你崔叔叔来找我，找我他会找不到的呀，真的找不到我的。我们说好了要在一起的，我们说好在一起就是白头偕老的意思。我跟你崔叔叔，我们根本就不闹别扭，是因为我们不能像你们年轻人一样，你们有的是。我们是没有了，好日子我们过一天是少一天了，下辈子喝了孟婆汤，恐怕在路上都碰不到，都不认识哎，你好，你好，先生，需要住房吗？我找四零二薛珍珠。哦，那我给楼上的薛女士打个电话确认一下，好吗？好好好。哎，你告诉他那个他女婿和他外孙找他。
好的，那您到那边稍等一下。借什么？外孙？他怎么把外孙给抱来了呀？该死！好嘞，好嘞，你等一下啊，你等一下，谢谢你。什么乱七八糟的事儿？怎么事是啊，啊，怎么回事？你你怎么来了？子群呢？怎么怎么还在你这儿啊？子群说他要离开上海几天，然后把孩子给我就走了。走了？去哪儿了呀？他？我哪知道啊？我要知道，我早找他去了。我不是，那你找我干嘛呀？你怎么知道我在这儿的呀？子群告诉你的。那关键你不是你找我没用啊？我给你打电话他也不接呀。他说：“我要是有什么事就到这儿来找你。有什么事找我？啊，你也……哎呦，有什么事找我可真行！他自己留下一大摊子事，让我这个老太太来给他处理呀。我们租的那个房子到期了，人家房东现在要把房子收回去，不给我们住了。在找房子租啊，搬家呀？那……哎呀，你找我！”我也没有房子给你住啊，我还没有地方住呢，我住在这儿，我简直，哎呀，我简直，我恨死你们两个了呀！哦哦，不闹啊，我给你打，给你大姨打电话啊。啊，给大姨妈打电话啊，小宝啊，不接喂，妈，你给我打这么多电话出什么事了？我给你打这么多电话，你都没有接呀，我都没有办法，我给贺涵打电话了。什么？你给贺涵打？你给贺涵打什么电话？你有事你找我，你找贺涵干嘛？这大清早天还没亮，你给他打什么电话？你能不能懂点道理呀？我一给人家打电话，人家就说过来，一点都没有为难的样子嘛。请你听妈妈跟你讲啊，贺涵喜欢你，妈妈看出来了。你不说别的，就上次，那平儿过生日，你说跟他有什么关系呀、啊？啊，哎，哎哎,哎，跟他有什么关系啊？结果，人就这么积极主动的帮忙了呀。你听我跟你讲，君君，凡是你的事情或者跟你有关的事情，他都会帮忙的，而且他巴不得我们去找他帮忙的。真的，你相信妈妈说的话？你听好了，你不要给他打电话，你不要再找他了。你有事你找我不行吗？你不行，你带着白光带着小宝，你到我们家来找我行不行啊？你不要给他打电话，人家有人家的事情，人家马上要结婚了，你懂一点道理好不好？不要把人家的客气当福气。你等着我，我现在过来。车整理你的脸。
什么还是那。